காலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் நம்முடைய பாரத பிரதர் மாண்புமிகு நரேந்திர மோடி அவர்கள் நாளை தமிழகம் வர இருக்காங்க பாரத பிரதமர் அவர்கள் நாளை சாயங்காலம் சென்ட்ரல் சென்னை சவுத் சென்னை பார்லிமெண்ட் இரண்டு பக்கமும் கூட ரோட் ஷோ மக்களை சந்திக்கக்கூடிய யாத்திரையில் பங்கேற்பார்கள் நாளை சாயங்காலம் சென்னையில் ஆறு மணிக்கு மேலே இந்த நிகழ்வு நடைபெறும் அதன் பிறகு பாரத பிரதமர் அவர்கள் இரவு சென்னையில் தங்கிவிட்டு நாளை மறுநாள் காலையில் முதல் நிகழ்வாக வேலூருக்கு போகிறாங்க அங்கே நம்முடைய தருமபுரியில் இருக்கக்கூடிய பாட்டாளி மக்கள் கட்சியினுடைய வெற்றி வேட்பாளர் அக்கா டாக்டர் சௌமி அவர்கள் வேலூர் பாராளுமன்ற தொகுதியினுடைய வெற்றி வேட்பாளர் அண்ணன் ஏ சி சண்முகம் அவர்களை ஆதரித்து வேலூர் பொதுக்கூட்டத்தில் பேசுவார்கள் வேலூர் முடித்த பிறகு நேரடியாக அங்கிருந்து மேட்டுப்பாளையம் வர்றாங்க மேட்டுப்பாளையத்தில் நம்முடைய பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் நீலகிரி பாராளுமன்ற தொகுதி கோயம்புத்தூர் பாராளுமன்ற தொகுதி பொள்ளாச்சி பாராளுமன்ற தொகுதி வேட்பாளரை ஆதரித்து மேட்டுப்பாளையத்தில் பிரச்சாரம் ஒரு பொதுக்கூட்டம் மூலமாக மேற்கொள்வார்கள் அதன் பிறகு பிரதான் பிரதம மந்திரி அவர்கள் தமிழ்நாட்டினுடைய சுற்றுப்பயணத்தை முடித்துவிட்டு அடுத்த மாநிலத்துக்கு செல்வார் இது முடிந்த பிறகு பிரதமர் அவருடைய மற்றும் ஒரு சுற்றுப்பயணம் பனிரெண்டாம் தேதிக்கு மேலே தமிழகத்திற்கு இருக்கு அந்த தேதி முடிவு செய்தப்பட்ட பிறகு நம்முடைய பத்திரிகை நண்பர்களுக்கு நாங்கள் அறிவிக்கின்றோம் இதை தவிர கேள்வி இருந்தால் கேளுங்க நம்முடைய திருநெல்வேலி பாராளுமன்ற தொகுதியினுடைய வெற்றி வேட்பாளர் அங்க இருக்கக்கூடிய எம்எல்ஏ அண்ணன் நயனார் நாகேந்திரன் அவர்கள் பதில் அளிச்சிருக்கிறார் ஒரு சதி வலையில நயனார் நாகேந்திரன் அண்ணன் அவர்களுடைய பெயர் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது எனக்கும் இதற்கும் எந்தவித சம்பந்தமும் இல்லை என்று நயனார் நாகேந்திரன் அவர்கள் சொல்லிய பிறகு இது மேலே அதை பற்றி பேசுகிற ஒன்றும் இல்லைங்களாங்க அண்ணா யாரெல்லாம் இதை சம்மந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் இருக்கிறாங்க இந்த பறக்கும் படை எலெக்ஷன் கமிஷன் அஃபீல்ஸ் யார் இருந்தாலும் கூட இது சம்பந்தமாக அவர்கள் தீர விசாரித்து நடவடிக்கை எடுக்கட்டும் அதை பற்றி எந்த பிரச்சனையும் இல்லை சம்பந்தப்பட்டவர்கள் மீது எந்த நடவடிக்கை எடுத்தாலும் பிரச்சனை இல்லை நயனார் நாகேந்திரன் அவர்கள் தனிப்பட்ட முறையில் சம்பந்தம் இல்லை என்று சொல்லிய பிறகு எதிர்கட்சி நண்பர்கள் இதை வச்சு அரசியல் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க யார் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது எப்படின்னா திருட ஒரு வீட்டில் திருடும் பொழுதுன்னா போலீஸ்காரங்க அந்த வீட்டை நோக்கி போவாங்க திருட என்ன பண்ணுவான் போலீஸ்காரங்க வர்றாங்கன்னு சொல்லிட்டு வீட்டிலிருந்து வெளியே ஓடி வந்து திருட திருடன் திருடம்மா உடனே போலீஸ்காரங்க என்ன நினைப்பாங்க வீட்டுக்குள்ள போய் எங்கடா திருடனை காணான்னு சொல்லாமனா திருட வெளியே ஓடி இருப்பான் அதான் இன்னைக்கு திமுக ஸோ எலெக்ஷன் வரும்பொழுது திமுக செய்யக்கூடிய எல்லா தவறுகளும் கூட மக்கள் மன்றத்தில் காவல்துறை எலெக்ஷன் கமிஷன் பார்க்கக்கூடாதுங்கிறக்காக இன்னைக்கு ஆர் எஸ் பாரதி அவர்கள் திருடன் 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 ஓடிட்டு இருக்கார் ஆனால் உண்மையான திருடன் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் என்பது தெரியும் கோயம்புத்தூரில் எண்பத்தஞ்சு வயசுக்கு மேலே ஓட்டு போட்டால் திமுக என்ன கொடுக்குறாங்க தோடு தங்கத்தோடு இரண்டாயிரம் ரூபாய் பணம் அடுத்து இன்னும் பத்து நாட்களில் வரக்கூடிய இலவசங்களை கோயம்புத்தூர் மக்கள் பார்க்க தான் போகிறாங்க தமிழ்நாடு முழுவதுமே அதனால் பணத்தை பற்றி பேசுவதற்கு ஒரு தார்மீக உரிமை ஒரு கட்சிக்கு இல்லைன்னா அது திராவிட முன்னேற்ற கழகம் எனக்கு அண்ணன் ஆர் எஸ் பாரதி அவருடைய வாதம் என்பது ஒரு வீட்டிலிருந்து ஒரு திருடன் வெளியே ஓடி வந்து விட்டு காவல்துறையை குழப்புவதற்காக திருடன் 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 என்று சொல்வது போல் இருக்கு அண்ணே இன்னைக்கு பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய உத்தரவாதம் கோயம்புத்தூருக்கு ஒரு ஒரு பஞ்சாயத்தினுடைய ஒரு ஒரு பஞ்சாயத்தினுடைய தாய் கிராமத்தில் ஒரு விளையாட்டு மைதானத்தை அமைப்போம் இது வந்து ஒரு அடிப்படை வசதி இருக்கக்கூடிய விளையாட்டு மைதானமாக இருக்கும் குறிப்பாக சூலூர் பலடம் கவுண்டம்பாளையத்திற்கு வெளியெல்லாம் பஞ்சாயத்துகளாக இருக்கக்கூடிய பகுதியில் தாய் கிராமத்தில் கேலோ இந்தியா திட்டத்தில் ஒரு விளையாட்டு மைதானம் அடிப்படை உபகரணங்கள் இருக்கும் கோவை மாநகரத்திற்குள்ள மக்கள் பயன்படும்படி ஒரு ஸ்கேட்டிங் ரிங் இருக்கும் ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் இன்ஃப்ரா இருக்கும் ஒரு காமனாக மக்கள் அதை பயன்படுத்தலாம் ஸோ நகரத்துக்குள்ளே பார்த்தீங்கனாலும் மக்கள் போய் பயன்படுத்தும் அளவுக்கு ஸ்போர்ட்ஸ் சிட்டியை ஃபெசிலிட்டியை உருவாக்கி கொடுக்குறோம் இது எங்களுடைய தேர்தல் வாக்குறுதி எல்லா இடத்துலையும் பேசிகிட்டு இருக்கோம் இன்னைக்கு இதை மக்கள் சப்போர்ட் பண்ண ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் இன்னைக்கு முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் களத்துக்கு வந்திருக்கார் நாங்கள் கிரிக்கெட் இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டேடியம் கட்டுறோம் அப்படின்ன
ஆச்சரியம் என்னன்னா ஒரு லோக்சபா தேர்தலில் தேர்தல் நடக்கும் பொழுது ஒரு மாநிலத்தினுடைய முதலமைச்சர் கோயம்புத்தூருக்கு வந்து நாங்கள் இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டேடியம் கட்டுறோம் இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டேடியம் வேண்டும் தான் கோயம்புத்தூருக்கும் இல்லை எனக்கு உத்தரப்பிரதேசம் மூன்று நான்கு இருக்கு தமிழகத்திற்கு குறைந்தபட்சம் நான்கு இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டேடியம் வேண்டும் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் எல்லாம் விளையாட ஆரம்பிச்சுட்டாங்க ஆனால் நாங்கள் அடிப்படையை ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோம் கிராமத்தில் தாய் கிராமத்தில் பஞ்சாயத்தில் விளையாட்டு மைதானமும் நகரத்திற்குள்ள ஒரு மல்டி ஸ்போர்ட்ஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் ஒரு இரண்டு மூன்று கோயம்புத்தூருக்குள்ள அதை தாண்டி தனித்தனியாக ஸ்கேட்டிங் ரிங்ஸ் இருக்கும் தனித்தனியாக பேஸ்கெட் பால் கோர்ட்ஸ் இருக்கும் இதை மக்கள் பயன்படுத்த வேண்டும் என்பது எங்களுடைய நோக்கம் அடிப்படை ஆனால் முதலமைச்சர் அவர்கள் இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டார்ஸை கொண்டு வந்து நான்காயிரம் கோடி ரூபா போட்டு ஒரு ஸ்டேடியம் கட்டுறதுக்கு பதிலாக கோயம்புத்தூரில் நூறு மீட்டருக்கு ஒரு ஒருக்கா குண்டும் குழியுமா இருக்குது அதுக்கு பணம் கொடுக்கலாமே நாற்பத்தி இரண்டாவது இடத்துல கோயம்புத்தூர் ஸ்வச்ச பாரத்தில் தூய்மையில் இருந்தோம் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றில் நூற்றி எண்பத்தி ரெண்டாவது இடத்துல இருக்கும் அதுக்கு பணம் கொடுக்கலாமே இதற்கெல்லாம் இந்த பணம் தேவைப்படுது இல்லை அடிப்படை ஸ்போர்ட்ஸ் வசதி ஏற்படுத்துகிறாங்களா சந்தோஷம் கீழே இருக்கக்கூடிய குழந்தைகள் விளையாடும் குழந்தைகள் அடிப்படை குழந்தைகள் வந்து ஒரு கிராமத்துக்குள்ளே நகரத்துக்குள்ள ஸ்போர்ட்ஸ் விளையாடுறத ஊக்கப்படுத்தணும் அது எங்கள் நாங்கள் ஆனால் ஒரு கார்பரேட் கம்பெனி போல் இருக்கக்கூடிய திமுக நான்காயிரம் கோடி ரூபாய்க்கு ஸ்டேடியம் கட்டணும் ஸ்டேடியம் கட்டுங்க யார் வேண்டான்னு சொல்லலை ஆனால் இன்னொரு மூவாயிரம் கோடி ரூபா கோயம்புத்தூர் பாராளுமன்ற தொகுதி அல்லது தமிழகத்திற்கு அடிப்படை வசதிகளை உருவாக்க கொடுங்க ஆனால் கவர்ச்சிகரமான திட்டங்களை கொடுத்தால் மக்கள் ஓட்டு போட்டுருவாங்கிறக்காக முதலமைச்சரே களத்தில் இறங்கியிருக்கார் அது பாராளுமன்ற தேர்தலின் பொழுது அவங்க ஐநூற்றி பதினோரு தேர்தல் வாக்குறுதி கொடுத்து வெறும் இருபது கூட நிறைவேற்றலை அதில் ஐநூற்றி பன்னெண்டா இதையும் சேர்த்துக்கணும் எல்லாம் ஜூன் நான்காம் தேதி வரைக்கும் பொறுத்திருக்க சொல்லுவாங்க அந்த கட்சி எங்க இருக்கு அவர் எங்க இருக்காரு எத்தனை இடத்துல எத்தனை ஓட்டு வாங்குறாங்க என்ன என்ன நாற்பது நாள் தான் இருக்கு எப்பொழுதுமே சொல்லுவாங்க ஒரு விளக்கு வந்து அணையும் பொழுது பிரகாசமா எரியுமா எனக்கு அது போன்ற தலைவருடைய கருத்துக்கள் அப்படித்தான் நான் பார்க்கறேன் மருத்துவம் <laughs> எப்படி இந்தியாவுடைய கேபிட்டல் நாக்பூருக்கு மாற்ற முடியும் எப்படி மாற்ற முடியும் நீங்களே லாஜிக்கலாக சொல்லுங்கள் எப்படி மாற்ற முடியும் இந்தியாவுடைய வின்டர் கேபிட்டல் சம்மர் கேபிட்டல் சென்னைக்கு கொண்டு வாங்க நான் அதை ஏற்றுக்கிறேன் சென்னைக்கு வந்து ஒரு கேபிட்டலை கொண்டு வாங்க சவுத்து கொண்டு வாங்க ஆனால் கமலஹாசன் அவர்கள் எங்கேயோ இருந்துட்டு இன்னைக்கு வந்து ஒரு நாக்பூரில் ஆர்எஸ்எஸ் ஆஃபீஸ் இருக்குது அதனால் நாக்பூருக்கு வந்து இந்தியாவுடைய கேபிட்டல் போயிடும் ஆனால் கமலஹாசன் அவர்கள் ஷுட் கெட் இஸ் ஹெட் எக்ஸாமின் உண்மையாலுமே சுயநனவோடு தான் பேசுகிறாங்களா ஆரோக்கியமான கருத்துக்களை தான் பேசுகிறாங்களா இல்லை திமுகவுக்கு தன்னுடைய கட்சியை ஒரு ராஜ்யசபா சீட்டுக்காக வித்துறதுக்காக இப்படி கூவ வேண்டும் என்று கமல்ஹாசன் அவர்கள் நினைக்கின்றார்கள் என்பதை கமல்ஹாசன் அவர்கள் தான் முடிவு செய்யும் ஏன் திமுக கதறாங்க பிரதான் மந்திரி தன்னுடைய நாட்டில் இருக்கக்கூடிய தமிழகத்திற்கு வர்றாங்க திமுக என்ன பயம் இதே முதலமைச்சர் அவரை கையில் க்ளவுஸ் போட்டுக்கிட்டு அப்படியே அந்த காரில் வந்து அப்படியே யாரையும் தொடாமல் கும்பிடு போட்டுட்டு அந்த மாவட்டத்தினுடைய தலைநகரத்துக்கு வந்து அப்படியே ஹைட்ராலிக் லிஃப்ட் லேரி பேசுறத தவிர முதலமைச்சரை கிராமத்துக்கு போக சொல்லுங்க இந்த முதலமைச்சர் எத்தனை கிராமத்துக்கு போயிருக்காருனா தமிழ்நாட்டினுடைய முதலமைச்சர் எத்தனை கிராமத்துக்கு போயிருக்காரு முதலமைச்சரான பிறகு முப்பத்தி மூன்று மாதத்தில் எத்தனை கிராமத்தில் இரவு தங்கியிருக்காரு ஏன்னா மக்கள் நகரத்தில் மட்டும்தான் வசிக்கிறாங்களா மக்கள் கிராமத்தில் யார் மக்கள் இல்லையா இந்த முதலமைச்சர் எத்தனை முறை கிராமத்துக்கு போயிருக்கார் வெள்ளி அறிக்கை விட சொல்லுங்க கிராமத்துக்கே போக மாட்டார் ஸ்பெயினுக்கு போவார் யூகேக்கு போவார் துபாய்க்கு போவார் ஜப்பானுக்கு போவார் இங்கெல்லாம் போவார் அப்புறம் நகரத்துக்கு வந்து கை காட்டிட்டு கிளம்பி போயிடுவார் அதனால் இது போன்ற ஒரு முதலமைச்சரை வைத்து கொண்டு ஆர் எஸ் பாரதி அவர்களோ வேறு திமுக தலைவர்கள் பேசுவதை வெக்க கேடானது மேட்டுப்பாளையம் ஏன்னா கோயம்புத்தூர் வந்து இரண்டு முறை வந்திருக்கிறாங்கன்னா அதனால் கட்சியிலிருந்து மேட்டுப்பாளையத்துக்கு இந்த முறை பிரதமர் அவர்களை அழைத்து செல்கின்றோம் ஆக்சுவலாக முதல்ல பொள்ளாச்சி இருந்துச்சு பொள்ளாச்சியில் லாஜிஸ்டிக்கெலாம் இடம் சரியாக அமைஞ்சு வரல பிரதமருடைய செக்யூரிட்டி கன்சர்வேஷனுக்கு இடம் சரியாக அமைஞ்சு வரல எல்என்டி பைபாஸ் சாலை பக்கத்தில் தொலாய்வு பார்த்தோம் மேட்டுப்பாளையத்தில் இடம் சரியாக பாதுகாப்பு காரணங்களுக்காக அமைந்து வந்திருக்கின்ற சூழலில் மேட்டுப்பாளையத்தில் பிரதமருடைய நிகழ்வு பத்தாம் தேதி மத்தியானம் இருக்கும் பன்னெண்டாம் தேதிக்கு மேலே பிரதமருடைய பயணம் இருக்குது
போகாதடத்துக்கு கூட்டிகிட்டு போகணும் நம்மளுடைய நோக்கம் வந்து பிரதமர் எங்கே செல்லலையோ அங்கே போகணும் அப்படின்னா ஏற்கனவே வந்த இடத்துக்கு போக மாட்டாங்க புது இடத்துக்கு பிரதமருடைய பயணம் இருக்கும் பன்னெண்டாம் தேதிக்கு மேலே உங்களுக்கு சொல்லுவோம் பத்திரிகை நண்பர் வந்து நம்முடைய ஐ டி விங் ஒருத்தரை வந்து தாக்குறார் வாக்கி டாக்கியை உடைக்கிறார் கெட்ட வார்த்தையில் ஆபாசமா பேசுறார் அது தவறு என்னை பொறுத்தவரை அவர்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்கணும் ஒன் டு ஒன் யார் அந்த பையன் இருக்கான் அந்த தாக்கப்பட்ட பையன் யார் ஒன் டு ஒன் கேட்டு நீங்க பிரச்சனையை முடிச்சுக்க ஏன்னா என்னுடைய டீம்ல ஒருத்தவங்க இருக்காங்களா அவங்களை காக்க வேண்டியது என்னுடைய பொறுப்பு அது என்னுடைய பொறுப்பு இது மட்டும்தான் சண்டை காரணம் அவங்க அதுக்கப்புறம் வந்தாரு பேசினாரு அந்த பையன்கிட்ட பேசினாரு பேசி பேசிட்டு போயிட்டார் அதோட பிரச்சனை முடிஞ்சிச்சு அவ்வளவுதான் பட் என்னை பொறுத்தவரை பத்திரிகை நண்பர்களுக்கு சுதந்திரம் இருக்கு அதே போல இண்டிபெண்டா ஒருத்தர் கவர் பண்றாங்கன்னா அவங்களுக்கு சுதந்திரம் இருக்கு எல்லாருக்கும் அந்த வேன்ல ஸ்பேஸ் இருக்கு எல்லாரும் வரணும் ஒரு வாக்கி டாக்கிய உடைக்கும் அளவுக்கு கலவரம் ஆகக்கூடாது அப்படிங்கறத என்னுடைய பலடம் சூலூர் வந்து மிக முக்கியமான பிரச்சனைகளும் அதே நேரத்தில் வாய்ப்புகளும் இருக்கக்கூடிய ஒரு பகுதி குறிப்பாக அவர்களுடைய கோரிக்கை என்பது விசை தறி இதை அடுத்த கட்டத்திற்கு எடுத்து செல்ல வேண்டும் பிரச்சனைகளை களைந்து கொடுக்க வேண்டும் நீர் மேலாண்மையை உயர்த்தணும் தொள்ளாயிரம் அடியில் வாட்டர் டேபிள் இருக்கு இருநூறு அடி கொண்டு வரணும் ஸோ இது மக்களுடைய கோரிக்கை இதுக்கு நாங்கள் சொல்யூஷன் கொடுத்துருக்கோம் குறிப்பாக ஆனைமலை நல்லாறு திட்டத்தை நாங்கள் நிறைவேற்றி தீர்வோம் பாண்டியாறு புன்னம்புலா திட்டத்தை நிறைவேற்றுறோம் அதே போல குறிப்பாக நம்முடைய விசை தொழிலை பொறுத்த வரைக்கும் மறுபடியும் மத்திய அரசுடைய பவர் டெக் ஸ்கீம் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுலேருந்து இருபது வரைக்கும் இருந்த பவர் டெக் ஸ்கீமை மறுபடியும் கொண்டு வர்றோம் அதில் சோலார் மின் தகடுகள் அதை பயன்படுத்துவதற்கு ஐம்பது சதவீதம் மானியம் இருந்துச்சு அதை மத்திய அரசு கிட்ட பேசி எழுபத்தி ஐந்து சதவீதம் மானியத்தை கொண்டு போகிறோம் இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் குறிப்பாக இவர்களுக்கு சோமனூரில் ஜவுளி பூங்கா இதை ஒருங்கிணைந்து செய்யும் பொழுது குறிப்பாக நெசவாளர்கள் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனையை தீர்க்க முடியும் என்கின்ற நம்பிக்கை அது மட்டும் இல்லாமல் நூல் வங்கிகளை அமைத்து கொடுக்கின்றோம் நூலினுடைய விலையை கட்டுப்படுத்துகிறோம் ஸோ இது வந்து விவசாயம் தண்ணி பிரச்சனை நெசவாளர்களுக்கு அந்த பகுதியினுடைய கோரிக்கைகள் நாங்கள் அவர்கள் கொடுத்துருக்கக்கூடிய உத்தரவாதம் மாநகரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அடிப்படை உள்கட்டமைப்புகள் இன்னுமே பூத்து நம்பர் முன்னூற்றி முப்பது இதே தொகுதி முன்னூற்றி முப்பதில் ஆதி திராவிட காலனிக்கு போனீங்கன்னா அந்த வீட்டில் டாய்லெட் இல்லாமல் இருக்கிறான் அடிப்படையில் ஸ்வச்ச பாரத்துக்கு பாரத பிரதமர் அவர்கள் கழிப்பறை வசதி ஏற்படுத்தி கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லியும் கூட பூத்து நம்பர் முன்னூற்றி முப்பதில் நூற்றுக்கணக்கான வீடுகளுக்கு அடிப்படை கழிப்பறை வசதிகள் இல்லை இது எல்லாத்தையும் சரி பண்ணணும் நகரம் முழுக்க ரோடு சரி பண்ணணும் எங்கே மேம்பாலம் தேவையோ மேம்பாலத்தை கொண்டு வரணும் நகரத்துக்குள்ள நம்ம சொன்ன மாதிரி கொஞ்சம் கிரீனரி பண்ணணும் குறிப்பாக நொய்யல் நதியை சுத்தப்படுத்தணும் கௌசிகா நதியை சுத்தப்படுத்தணும் நீர் நிலைகளை மறுபடியும் ஊக்குவித்து நீர் ஆதாரத்தை வலுப்படுத்தணும் நகரத்திற்குள்ள ஏற்கனவே நம்ம சொன்ன இந்த ஸ்போர்ட்டிங் ஃபெசிலிட்டி எல்லாம் கொண்டு வரணும் ஆட்டோமொபைல் கிளஸ்டர் ஒன்று கோயம்புத்தூர் நகரத்துக்கு கொண்டு வரணும் ஃபவுண்ட்ரிக்கு ஒரு டெக்னிக்கல் இன்ஸ்டியூட் கொண்டு வரணும் இது போன்ற நிறைய இண்டஸ்ட்ரீஸ் கோரிக்கை வச்சிருக்கிறாங்க அதற்கு உத்தரவாதம் கொடுத்துருக்கின்றோம் அடிப்படை வசதிகளுக்கும் உள்கட்டமைப்புக்கும் உத்தரவாதம் கொடுத்துருக்கோம் என்னதான் <laughs> 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 ஆனால் எங்களுடைய அரசியல் மிக தெளிவாக இருக்கின்றோம் இது மாற்றத்திற்கான அரசியல் கோயம்புத்தூரில் அவங்க கொண்டாந்து தங்க சுரங்கத்தையே கொட்டினாலும் கூட மக்களுடைய வாக்கு மோடி அவர்களுக்கு தாமரை சின்னத்தில் தான் இருக்கும் ஆனால் ரெண்டு நாளுங்கண்ணா இரண்டு நாட்களில் கொடுத்துருங்கண்ணா ஆல்மோஸ்ட் முடிச்சிட்டோம் ஏன்னா நம்மளுடைய தேசிய தேர்தல் அறிக்கைக்கு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதிலும் தமிழ்நாடு சம்பந்தமான இஷ்யூஸ் இருக்கு அதற்கான பிரச்சனைகளுக்கான தீர்வு இருக்கு அதே நேரத்தில் புதிய ப்ராமிசஸ் இருக்கு எங்களை பொறுத்தவரை பத்தாம் தேதிக்கு மேலே கொண்டு போகக்கூடாதுன்னு பார்க்குறோம் ஏன்னா பதினேழாம் தேதி லாஸ்ட் டே ஃபார் கேம்பெயினிங் மக்களுக்கு ஒரு வார காலம் இருக்க வேண்டும் தேர்தல் அறிக்கையை பார்த்து பேசுவதற்கு அதனால் அந்த நேரத்துக்கு டைம் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் மாநிலத்தினுடைய தேர்தல் அறிக்கை கோயம்புத்தூரினுடைய தேர்தல் அறிக்கை தேசியத்தினுடைய தேர்தல் அறிக்கை நூல் விலை மட்டும் காரணமா இல்ல மின்சார காரணமாங்கண்ணா நீங்க மின்சாரத்தை வந்து அறுபத்தி ஐந்து சதவீதம் உயர்த்திருக்கிறேன் நிலை கட்டணம் உயர்வு பீக் டிமாண்ட் சார்ஜ் உயர்வு சோலார்ல இருந்து எடுத்தீங்கன்னா ஒரு ரூபா பத்து காசு உயர்வு எப்படி ஒரு நெசவு தொழில் செய்ய முடியுங்கண்ணா ஏன்னா நான் கிராம கிராமமா சுத்திட்டு வர்றேன் 
இவ்வளவு மின்சார கட்டணத்தை உயர்த்தி எப்படி அவங்களால செய்ய முடியும் நூல் விலையை பொறுத்தவரை நமக்கு தெரியும் இந்தியாவை பொறுத்தவரை இன்னைக்கு எல்லோருமே இந்தியாவுடைய காட்டன் குவாலிட்டி கம்மியா இருக்குன்னு ஆஸ்திரேலியாலிருந்து வெளிநாட்டிலிருந்து அமெரிக்காவிலிருந்து வாங்குறாங்க நூல் பெரும்பான்மை வெளியிருந்து வருது நம்முடைய பெரு ஹெக்டர் ப்ரொடக்ஷனும் தொலைவா இருக்கு இன்னைக்கு நூலுக்கும் கூட கிட்டத்தட்ட வெளிநாட்டிலிருந்து நூல் குவாலிட்டி நூல் வேண்டுங்கிற அளவுக்கு போயிருக்கு அதை மாற்றணும் அதற்கெல்லாம் இப்போ அடித்தல் அமைக்கணும் இதை பற்றி பேசணும் நூல் பேங்க் அதுக்கு தான் நூல் வங்கின்னு ஒரு வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறேன் நூல் பேங்க் நூல் வங்கிங்கிறது நம்ம மத்திய அரசுடைய கான்செப்ட் இதற்கு முன்பும் கூட நம்ம அறிவித்திருக்கின்றோம் செயல்படுத்திருக்கின்றோம் ஆனால் தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அதை மாநில அரசு அக்கறை எடுத்து நூல் வங்கியை திறமையாக செயல்படுத்தல இந்த நூல் வங்கி மட்டும்தான் குறிப்பாக கீழே கிராமத்தில் சிறிய நகரத்தில் யாரெல்லாம் கைத்தறி நெசவு பண்ணுறாங்களோ அவர்களுக்கு ஒரு சீரான நூல் விலையை கொண்டு வருவதற்கு நூல் வங்கி தேவைப்படுகிறது அதற்கும் உத்தரவாதம் கொடுத்திருக்கின்றோம் காலை உணவு திட்டம் மத்திய அரசு நியூ எஜுகேஷன் பாலிசியில இரண்டாயிரத்தி இருபதுல நாம் சொல்லி இருப்பது பெங்களூர் போனீங்கன்னா இஸ்கான் அங்க இருக்கக்கூடிய கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல காலை உணவு கொடுக்கறாங்க இதே இஸ்கான் தமிழ்நாட்டில் திமுக வர்றதுக்கு முன்னாடியே இதே இஸ்கான் வந்து தமிழக அரசு கிட்ட பர்மிஷன் அப்ளை பண்ணாங்க காலை உணவு திட்டம் சென்னை கார்பரேஷன் ஸ்கூல்ல நாங்க கொடுக்கறோம் காலை உணவு திட்டம் நீங்க ஒரிசாக்கு போங்க பெங்காலுக்கு போங்க அங்க இருக்கக்கூடிய என்ஜிஓஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க காலை உணவு திட்டம் ஏதோ முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் அவர்கள் காலையில் உட்கார்ந்து கண்டுபிடிச்ச மாதிரி என்இபில நியூ எஜுகேஷன் பாலிசியில திமுக எதிர்கட்சியாக இருக்கும் பொழுது காலை உணவு என்கின்ற வார்த்தையை பேசுவதற்கு முன்பே நம்ம நியூ எஜுகேஷன் பாலிசியில காலை உணவு திட்டத்தை கண்டிப்பாக ஒரு ஒரு மாநில அரசும் செயல்படுத்த வேண்டும் என்று சொல்லி இருக்கின்றோம் காரணம் எதுக்கு டிராப் ரேட்டை எஜுகேஷன் டிராப் அவுட் ரேட்டை குறைப்பதற்காக திமுக காரங்களுக்கு என்னன்னா சூரியன் தோன்றியது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழு கடல் தோன்றியது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழு மனிதர்கள் தோன்றியது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழு இல்லைங்களா நீங்கள் நானும் ஆடை உடுத்தி கொண்டு நாகரிகமாக வாழுவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழு தான் நாம் என்னென்ன சொல்றது நினைக்கின்றோம்ண்டுவடிப்பில் ஆறு சிறுபான்மையினர் ஒரு குழந்தை கூட இறந்திருக்கிறாங்க எல்லா இடத்துலையும் நடக்குது இந்த முறை இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு சூசைட் பிளாஸ்ட் முதன் முதலாக அதை கண்டித்து அறிக்கை கொடுத்தது கோயம்புத்தூர் ஜமாத் ஆனால் என்னை பொறுத்தவரை இந்த சிறுபான்மை பெரும்பான்மை அரசியலுக்குள் நான் போகவே விரும்பலை கோவை மக்களை மக்களாகத்தான் நான் பார்க்கின்றேன் தமிழ்நாட்டு மக்களை மக்களாகத்தான் பார்க்கணும் என்னுடைய அரசியல் மூன்றாண்டு காலம் அப்படித்தான் இருக்கு வேற்றுமையில் ஒற்றுமை என்பதிலே உறுதியாக நம்பக்கூடிய நான் மனிதன் நான் உண்மைதான் உண்மைதான் இந்த கரூர் கம்பெனி என்று சொல்லக்கூடியவங்க வந்துட்டாங்க ஜெயிலில் இருந்து செந்தில் பாலாஜி அவர்கள் டெய்லி போனில் பேசுகிறாரு இயக்குறாரு கதை திரை கதை வசனம் எழுதுகிறாங்க டிஆர்பி ராஜாவுக்கு அவர் தான் கதை திரை கதை வசனம் எழுதி கொடுத்துட்டு இருக்காரு இதை செய்ய அதை செய்யணும் டிஆர்பி ராஜா அவர் சொன்னதை இங்கே செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காரு பட் இந்த டைம் என்ன கதை திரை கதை வசனம் எழுதினாலும் கூட கோயம்புத்தூர் மக்கள் தெளிவாக இருக்கின்றார்கள் இன்னைக்கு திமுக என்னென்னா ஜெயிலில் இருந்து ஒருத்தர் திரை கதை திறக்கதை வசனம் எழுதணும் அதை இங்க இருக்கக்கூடிய வேட்பாளர் செய்யணும் இங்க வந்திருக்கக்கூடிய அமைச்சர்கள் அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் என்ன நடந்தாலும் கூட நான் தான் முதல்ல இருந்து சொல்றேன் பாருங்க தங்க சுரங்கத்தையே நீங்க கொட்டினா கூட இந்த முறை கோயம்புத்தூர்ல பாரதிய ஜனதா கட்சி தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி வெற்றி பெறுவது உறுதி அரசியல் <laughs> தென் லாங் டேர்மாக இளைஞர்களால் சஸ்டெயின் பண்ண முடியும் ஏன்னா பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி பை நேச்சர் பை நேச்சர் வந்து இளைஞர்களை ஜென்ரலாக எல்லா கட்சிகளுமே அக்கமடேட் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்ல முடியாது அதனால் இளைஞர்களுக்கு ஒரு பெரிய அரசியல் வார்வம் இருக்குது லாங் டேர்மாக இருக்கணும்னா தோல்விகளை ஏற்றுக்கக்கூடிய மனப்பக்குவம் வேணும் இதுவரை தோல்விகளே பார்க்கல அரசியல் களத்தில் மட்டும்தான் நான் பார்க்குறேன் அப்படின்னா வேகமாக கிளம்பிடுவாங்க 
ஆனால் இளைஞர்களை பொறுத்தவரைக்கும் ஒரு வேலை செய்கிறீங்க ஒரு காலேஜில் ஸ்டூடெண்டாக இருக்கிறீங்க பார்ட் டைம் வாங்க அரசியலுக்கு பூத்து வேலைக்கு வாங்க நீங்கள் பாருங்கள் எத்தனையோ இளைஞர்கள் கேன்வஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க எல்லாம் வேறு வேறு காலேஜில் படிக்கிறாங்க இந்த கட்சியினுடைய தன்மையை பற்றி புரியும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வரும்போது செட் ஆகிக்குவாங்க ஏன்னா நீங்கள் இளைஞர்களை பொறுத்த வரைக்கும் வேகமாக வர்றாங்க வேகமாக கிவ் அப் பண்ணுறாங்க அது நடக்கக்கூடாது என்பதற்காகத்தான் அந்த நிகழ்ச்சியில் ரொம்ப டீப்பாக சில விஷயங்களை என்னுடைய அனுபவத்தில் நான் பகிர்ந்து முன்னாடி <laughs> இருக்கு <laughs> ஒரு வண்டிக்குள்ளே வேட்பாளர் இருக்காங்களா இல்லையான்னு கூட தெரியாமல் வண்டியை சுற்றி வளர்த்தா நான் என்ன பண்ண முடியும் அந்த பகுதியில் நான் இல்லை நான் இன்னொரு பகுதியில் இருக்கேன் ஓப்பன் ஜீப்பில் பிரச்சாரம் பண்ணுறேன் என் வண்டி எனக்கு பின்னாடி அஞ்சு கிலோமீட்டருக்கு பின்னாடி இருக்குது ஸோ இந்தளவுக்கு தான் மக்களுக்கு அறிவு இருக்குது நான் என்ன பண்ண முடியும் ஆமாம் டயரை சுற்றி தான் உட்காந்தா டயரை சுற்றி தான் உட்காந்தாங்க ஏன்னா வண்டியில் நாலு டயர் இருக்குது டயரை சுற்றி உட்காந்தாங்க இதில் என்ன இருக்குது உண்மையை தானே சொன்னேன் அதை கீழே படுத்து ரெண்டு பேர் புரண்டுகிட்டு இருந்தாங்க ரெண்டு பேர் எந்திரிச்சாங்க ரெண்டு பேர் சுற்றி சுற்றி வந்தாங்க நாங்கள் வேட்பாளர் வண்டியை சிறை பிடிச்சிட்டாங்க ஆனால் வேட்பாளர் தான் உள்ள இல்லையே அவர் அஞ்சு கிலோமீட்டருக்கு முன்னாடி ஜீப்பில் பிரச்சாரம் பண்ணுறாரு நான் யாரையும் சொல்லணே நான் அண்ணாமலை எப்படி பேசுவானோ அப்படி பேசுகிறேன் இதில் அர்த்தத்தை நீங்கள் எடுத்துக்கணும் ஆமாங்கண்ணே ஒரு நேத்தொருத்தர் வந்தார் ஆட்டுக்குட்டி ஆவி ஆசையாக வந்து கொடுத்தாரு திரும்ப அவர்கிட்டே கொடுத்துட்டேன் தாயிட்ட கொண்டு போய் சேர்த்திருங்க அண்ணே ஜூன் நான்காம் தேதி நீங்கள் பார்ப்பீங்க நீங்கள் இங்கே தான் இருக்க போகிறீங்க நான் இங்கே தான் இருக்க போகிறேன் தேர்தல் காலத்தை பாருங்கள் சாமானியருடைய குரலை சாராய வியாபாரியினுடைய மகன் டிஆர்பி ராஜா கேட்கத்தான் போகிறார் டிஆர்பி ராஜா யார் ஒரு சாராய வியாபாரியினுடைய மகன் அந்த குரலை ஜூன் நான்காம் தேதி கேட்கத்தான் போகிறார் சாமானியருடைய குரல் அதே போல் இந்த ஷோ பண்ணி ஜெயிலுக்குள்ளிருந்து ஜெயிச்சிடலாம் கொலுசு கூடி ஜெயிச்சிடலாம் மூக்குத்தி கூடி ஜெயிச்சிடலாம் தங்கத்தை கூடி ஜெயிச்சிடலாம் தங்க சுரக்கத்தை கோயம்புத்தூர் மேலே கவுத்தி ஜெயிச்சிடலாம் அது எல்லோருக்கும் சாமானிய மக்களுடைய குரல் ஜூன் நான்காம் தேதி நெசவும் போர்கால அடிப்படையில் இதை சரி செய்தே ஆக வேண்டும் நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க ஓ அண்ணாமலை நல்லா பத்தாயிரம் கோடி ஆகும் அது அண்ணாமலை கொண்டு வந்துடுவானாங்க அது அண்ணாமலையினுடைய பிரச்சனை பத்தாயிரம் கோடி ரூபாய் மத்திய அரசிடமிருந்து கொண்டு வருவது கொண்டு வரலினா வார்ட் டேபிள் ஆயிரத்தி இரநூறு அடிக்கு போயிடும் குடிக்கிற கோடு இன்னும் ஐந்து ஆண்டுகளில் கிராம பகுதியில் தண்ணி இருக்காது ஆனால் அறுபது சதவீத வாக்கு எனக்கு பக்கத்தில் பாட்டாளி மக்கள் கட்சி இந்த பக்கம் கொங்கு நாடு முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய அண்ணன் இந்த பக்கம் பாட்டாளி மக்கள் கட்சி என்ன உள்ள வந்தாங்க சேரல் உட்காரல இந்த பக்கம் ஓபிஎஸ் அண்ணனுடைய டீம் இருக்கிறாங்க இந்த பக்கம் அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகம் இருக்கிறாங்க இங்க நம்முடைய பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய தலைவர் இருக்கிறாங்க எல்லோரும் சேர்ந்து எல்லோரும் சேர்ந்து தேரை இழுக்கின்றோம் அறுபது சதவீதம் போலாகக்கூடிய வாக்குகள் எங்களுக்கு கிடைக்கும் நீங்க பாருங்க நான் வந்து முதல்ல இருந்து சொல்றேன் நான் ஓப்பனாக இருக்கேன் ஏன்னா நீங்கள் பாருங்கள் யாருக்கும் வாக்குக்கு பணம் கொடுக்க மாட்டேன் நம்பர் ஒன் செகண்ட் இது ஏன் வேலை இல்லை இங்கே கொடுக்குறேன் அங்கே கொடுக்குறேன் பாசிட்டிவான பாலிட்டிக்ஸை மக்கள்கிட்ட வைங்க அது செய்கிறக்கு எலெக்ஷன் கமிஷன் இருக்குது போலீஸ்காரங்க இருக்கிறாங்க மீடியா இருக்கிறாங்க அவங்க செய்யட்டு பாரதிய ஜனதா கட்சி கடைசி பத்து நாளில் வேஸ்ட் பண்ணி நைட்டு வந்தான் டூ வீலரில் வந்தான் ஊருக்கு வழியே நிற்கிறான் ஓட்டர் சீஸ் வச்சு டிக் போட்டு இருக்கா அதெல்லாம் நம்ம வேலை கிடையாது நீங்கள் மக்களை சந்திச்சு நீங்கள் மக்களை சந்திச்சு ஆனால் பத்து நாள் நீங்கள் பார்க்க தானே போகிறீங்க ஆனால் நான் சொல்கிறேன்னே நான் சொல்கிறேன் பத்து நாள் நீங்கள் பார்க்க தான் போகிறீங்க எலெக்ஷன் கமிஷன் யார் பக்கம் இருக்குன்னு நீங்கள் பார்க்க தான் போகிறீங்க தமிழ்நாட்டில் எலெக்ஷன் கமிஷன் பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய அஃபிஷியல் ஆடுக்கு பர்மிஷன் கொடுக்க மாட்டேன் அஃபிஷியல் ஆடு கோயம்புத்தூரில் கோர்ட்டுக்கு போய் பர்மிஷன் வாங்கி நிகழ்ச்சி நடத்துகிறேன்
பத்திரிகை நண்பர்களுக்கு எங்களுடைய காலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் நம்முடைய பாரத பிரதர் மாண்புமிகு நரேந்திர மோடி அவர்கள் நாளை தமிழகம் வர இருக்காங்க பாரத பிரதமர் அவர்கள் நாளை சாயங்காலம் சென்ட்ரல் சென்னை சவுத் சென்னை பார்லிமெண்ட் இரண்டு பக்கமும் கூட ரோட் ஷோ மக்களை சந்திக்கக்கூடிய யாத்திரையில் பங்கேற்பார்கள் நாளை சாயங்காலம் சென்னையில் ஆறு மணிக்கு மேலே இந்த நிகழ்வு நடைபெறும் அதன் பிறகு பாரத பிரதமர் அவர்கள் இரவு சென்னையில் தங்கிவிட்டு நாளை மறுநாள் காலையில் முதல் நிகழ்வாக வேலூருக்கு போகிறாங்க அங்கே நம்முடைய தருமபுரி இருக்கக்கூடிய பாட்டாளி மக்கள் கட்சியினுடைய வெற்றி வேட்பாளர் அக்கா டாக்டர் சௌமி அவர்கள் வேலூர் பாராளுமன்ற தொகுதியினுடைய வெற்றி வேட்பாளர் அண்ணன் ஏ சி சண்முகம் அவர்களை ஆதரித்து வேலூர் பொதுக்கூட்டத்தில் பேசுவார் வேலூர் முடித்த பிறகு நேரடியாக அங்கிருந்து மேட்டுப்பாளையம் வர்றாங்க மேட்டுப்பாளையத்தில் நம்முடைய பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் நீலகிரி பாராளுமன்ற தொகுதி கோயம்புத்தூர் பாராளுமன்ற தொகுதி பொள்ளாச்சி பாராளுமன்ற தொகுதி வேட்பாளர்களை ஆதரித்து மேட்டுப்பாளையத்தில் பிரச்சாரம் ஒரு பொதுக்கூட்டம் மூலமாக மேற்கொள்வார்கள் அதன் பிறகு பிரதார் பிரதம மந்திரி அவர்கள் தமிழ்நாட்டினுடைய சுற்றுப்பயணத்தை முடித்துவிட்டு அடுத்த மாநிலத்துக்கு செல்வார் இது முடிந்த பிறகு பிரதமர் அவருடைய மற்றும் ஒரு சுற்றுப்பயணம் பனிரெண்டாம் தேதிக்கு மேலே தமிழகத்திற்கு இருக்கு அந்த தேதி முடிவு செய்தப்பட்ட பிறகு நம்முடைய பத்திரிகை நண்பர்களுக்கு நாங்கள் அறிவிக்கின்றோம் இதை தவிர கேள்வி இருந்தால் கேளுங்க நம்முடைய திருநெல்வேலி பாராளுமன்ற தொகுதியினுடைய வெற்றி வேட்பாளர் அங்க இருக்கக்கூடிய எம்எல்ஏ அண்ணன் நயினார் நாகேந்திரன் அவர்கள் பதில் அளிச்சிருக்கிறாங்க ஒரு சதி வலையில நயினார் நாகேந்திரன் அண்ணன் அவர்களுடைய பெயர் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது எனக்கும் இதற்கும் எந்தவித சம்பந்தமும் இல்லை என்று நயினார் நாகேந்திரன் அவர்கள் சொல்லிய பிறகு இது மேலே அதை பற்றி பேசுகிறக்கு ஒன்றும் இல்லைங்களாங்க அண்ணா யாரெல்லாம் இதை சம்மந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் இருக்கிறாங்க இந்த பறக்கும் படை எலெக்ஷன் கமிஷன் அஃபீல்ஸ் யார் இருந்தாலும் கூட இது சம்பந்தமாக அவர்கள் தீர விசாரித்து நடவடிக்கை எடுக்கட்டும் அதை பற்றி எந்த பிரச்சனையும் இல்லை சம்பந்தப்பட்டவர்கள் மீது எந்த நடவடிக்கை எடுத்தாலும் பிரச்சனை இல்லை நயினார் நாகேந்திரன் அவர்கள் தனிப்பட்ட முறையில் சம்பந்தம் இல்லை என்று சொல்லிய பிறகு எதிர்கட்சி நண்பர்கள் இதை வச்சு அரசியல் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க நம்ம என்ன பேசுறதுக்கு அண்ணா பாஜக சம்பந்தப்பட்ட இருபது வேட்பாளர்களுடைய வீட்டிலையும் அவங்க போறக்கூடிய இடங்களையும் வந்து சோதனை செய்ய வேண்டியது புகாரம் வந்து தேர்தல் கமிஷன் யார் கொடுத்துருக்காங்க அண்ணா அதாவது எப்படின்னா இதை திருட ஒரு வீட்டில் திருடும் பொழுதுன்னா போலீஸ்காரங்க அந்த வீட்டை நோக்கி போவாங்க திருட என்ன பண்ணுவான் போலீஸ்காரங்க வர்றாங்கன்னு சொல்லிட்டு வீட்டிலிருந்து வெளியே ஓடி வந்து திருட திருடன் திருடம்மா உடனே போலீஸ்காரங்க என்ன நினைப்பாங்க வீட்டுக்குள்ளப்போ எங்கடா திருடனை காணான்னு சொல்லாமனா திருட வெளி ஓடிருப்பான் அதான் இன்னைக்கு திமுக ஸோ எலெக்ஷன் வரும்பொழுது திமுக செய்யக்கூடிய எல்லா தவறுகளும் கூட மக்கள் மன்றத்தில் காவல்துறை எலெக்ஷன் கமிஷன் பார்க்கக்கூடாதுங்கிறக்காக இன்னைக்கு ஆர் எஸ் பாரதி அவர்கள் திருடன் 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 ஓடிட்டு இருக்கார் ஆனால் உண்மையான திருடன் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் என்பது தெரியும் கோயம்புத்தூரில் எண்பத்தஞ்சு வயசுக்கு மேலே ஓட்டு போட்டால் திமுக என்ன கொடுக்குறாங்க தோடு தங்கத்தோடு இரண்டாயிரம் ரூபாய் பணம் அடுத்து இன்னும் பத்து நாட்களில் வரக்கூடிய இலவசங்களை கோயம்புத்தூர் மக்கள் பார்க்க தான் போகிறாங்க தமிழ்நாடு முழுவதுமே அதனால் பணத்தை பற்றி பேசுவதற்கு ஒரு தார்மீக உரிமை ஒரு கட்சிக்கு இல்லைன்னா அது திராவிட முன்னேற்ற கழகம் இன்றைக்கி அண்ணன் ஆர் எஸ் பாரதி அவருடைய வாதம் என்பது ஒரு வீட்டிலிருந்து ஒரு திருடன் வெளியே ஓடி வந்து விட்டு காவல்துறையை குழப்புவதற்காக திருடன் 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 என்று சொல்வது போல் இருக்கு அண்ணே இன்றைக்கி பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய உத்தரவாதம் கோயம்புத்தூருக்கு ஒரு ஒரு பஞ்சாயத்தினுடைய ஒரு ஒரு பஞ்சாயத்தினுடைய தாய் கிராமத்தில் ஒரு விளையாட்டு மைதானத்தை அமைப்போம் இது வந்து ஒரு அடிப்படை வசதி இருக்கக்கூடிய விளையாட்டு மைதானமாக இருக்கும் குறிப்பாக சூலூர் பலடம் கவுண்டம்பாளையத்திற்கு வெளியெல்லாம் பஞ்சாயத்துகளாக இருக்கக்கூடிய பகுதியில் தாய் கிராமத்தில் கேலோ இந்தியா திட்டத்தில் ஒரு விளையாட்டு மைதானம் அடிப்படை உபகரணங்கள் இருக்கும் கோவை மாநகரத்திற்குள்ள மக்கள் பயன்படும்படி ஒரு ஸ்கேட்டிங் ரிங் இருக்கும் ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் இன்ஃப்ரா இருக்கும் ஒரு காமனாக மக்கள் அதை பயன்படுத்தலாம் ஸோ நகரத்துக்குள்ளே பார்த்தீங்கனாலும் மக்கள் போய் பயன்படுத்தும் அளவுக்கு ஸ்போர்ட்ஸ் சிட்டியை ஃபெசிலிட்டியை உருவாக்கி கொடுக்குறோம் இது எங்களுடைய தேர்தல் வாக்குறுதி எல்லா இடத்துலையும் பேசிகிட்டு இருக்கோம் இன்றைக்கி இதை மக்கள் சப்போர்ட் பண்ண ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம
இன்னைக்கு முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் காலத்துக்கு வந்திருக்கார் நாங்க கிரிக்கெட் இன்டர்நேஷனல் ஸ்டேடியம் கட்டுறோம் அப்படின்னு ஆச்சரியம் என்னன்னா ஒரு லோக்சபா தேர்தலில் தேர்தல் நடக்கும் பொழுது ஒரு மாநிலத்தினுடைய முதலமைச்சர் கோயம்புத்தூருக்கு வந்து நாங்கள் இன்டர்நேஷனல் ஸ்டேடியம் கட்டுறோம் இன்டர்நேஷனல் ஸ்டேடியம் வேண்டும் தான் கோயம்புத்தூருக்கும் இல்லை இன்னைக்கு உத்தரப்பிரதேசம் மூன்று நான்கு இருக்கு தமிழகத்திற்கு குறைந்தபட்சம் நான்கு இன்டர்நேஷ